შესაბა მისობაში მოყვანა დაავალა. ის უნდა ხონდეს მოსვენების გასაღები ამ თემაზე საუბარს სტუმრებთან ერთად ვაგძელებთ გურა მიმნაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ის იურისტი გვერთვება პირდაპირ ეთერში ბატონ გურა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით მე მოგესალმებით მაყურებელი. მესამე სექტორის მოთხოვნა არის რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი სააგენტო თუმცა დღეს ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებისგან იყო ესეთი მინიშნება რომ ყველა ქვეყანაში გასაღები არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში. თქვენ როგორ აღიქვით ეს გზავნილი როგორ ფიქრობთ ცვლილებებისთვის რამდენად მზად არის ხელისუფლება? ა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირველში ცვლილებებისთვის ხელისუფლება მზად არის თუ არა ამაზე უკვე პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რომ პასუხი არის დადებითი იმიტომ რომ ხელისუფლება იძულებულია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებში შემდეგ კონკრეტულ ცვლილებები გაატაროს კაუნტებლობაში რა ცვლილებებს გაატარებს სწორედ ეს არის ამ შემთხვევაში მთავარი და მე ასევე გამოვიხმაურები საერთაშორისო გამოცდილებასაც როდესაც ჩვენ საუბრობთ სხვა ქვეყნების პრაქტიკაზე პირველში უნდა ვთქვათ რომ დღეს რა წესებიც მოქმედებს და რა წესებიც საკონსტიტუციო სასამართლომ არა კონსტიტუციურად მიიჩნია პირველში ეს წესები არის აბსოლუტური ნოუ-ჰაუ და ამგვარი გამოცდილებას არ არის თქვენ ქვეყანას არ აქვს რაც შეეხება არა სამთავრობო ორგანიზაციების ეს შენგეხებ კამპანია შენგეხებას პროექტს და კონცეფციას ცხადია ჩვენ ჩვენი იდეაც არ არის იდენტური სხვა ქვეყნებისა თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ რითი იყო ეს გამოწვეული რომ მაგალითად ევროპის ქვეყნებში ზოგადად ყველაზე მეტად გავრცელებული მოდელი რაც არის რატომ არ ვარჩიეთ ჩვენ ეს მოდელი და თუ კიდრო მოგვეცემა ამაზე მოკლედ დაუთმობ დროს რატომ გადაწყვეტ ის მოდელი შეგვთავაზებინა ხელისუფლებისთვის რასაც ჩვენ დღეს ხარს უჭერთ აქ გულისხმობთ საპარლამენტო კონტროლს კონტროლის მექანიზმებს თუ კონკრეტულად რასხვაობას დია აქ გულისხმობთ იმას რომ ცალკე სააგენტო სახით არსებული ორგანო სუბიექტი განახორციელებს სერვისის სახით მიწოდებას ინფორმაციისას შესაბამისი უწყებებისთვის ჩვენ ამგვარი მოდელი იმიტომ შევარჩიეთ რომ მაგალითად ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ძირითადი მოდელი არის ის როდესაც კონკრეტული უწყებები ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების სამსახურის სხვა საგამოძიებო უწყება შუამდგომობით მიმართავს და ამ ინფორმაციას გამოითხოვს თვითონ სერვისის მიწოდებელი პროვაიდერის კომპანიიდან ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს შეიძლება ყოფილ იყოს მაგთი ჯეოსელ ბივაინი ან ინტერნეტ პროვაიდერები საზღვარგარეთ ამგვარად ხდება ანუ ურთიერთობა წესრიგდება უწყებას შორის ანუ საგამოძიებო უწყებას შორის და კონკრეტულ სერვის პროვაიდერს შორის ჩვენთან გავნერი კიდა რომ რისკები იყო რომ კონკრეტული სერვის პროვაიდერებისთვის მსგავსი ტიპის ინფორმაციის დამუშავების მინდობა შეიძლება ძალიან სახიფათო ყოფილი იყო და თუ კი სერვის პროვაიდერს ეცოდინებოდა ინფორმაცია რომელსაც გაითხოვს ამ შემთხვევაში კონკრეტული მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეს შეიძლებოდა ყოფილი იყო სახიფათო უსაფრთხოების მიზნებისთვის ჩვენ სწორედ ამიტომ ჩავთვალეთ რომ არა სერვის პროვაიდერზე ყოფილი იყო დამოკიდებული ეს პროცედურები არამედ ასევე სახელმწიფო უწყებაზე ოღონდ ეს სახელმწიფო უწყება ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი სააგენტო იქნებოდა მიბმული პარლამენტზე და პარლამენტის ფარგლებში განახორციელებს მოქმედება მოსრობა ხელისუფლებასთან რომ არ ქონდეს ბუნებრივი ინტერესთა კონფლიქტი პროვაიდერს ანუ სააგენტოსა და ანუ მარტივად რომ აუხსნათ თუ მაგალითად სახელმწიფოს სურს მოუსმინოს კანონიერად დამნაშავეს პოტენციურ დამნაშავეს ის ჯერ მიდის სასამართლოში სასამართლოს დადგენილებით მიდის დამოუკიდებელ სააგენტოში და სააგენტო გასცემს საბოლო ნებართვას თუ როგორ აი პროცედურა მარტივად სააგენტო სააგენტო არავითარ ნებართვას არ გასცემს სააგენტო ჩვენ კონცეფციის თანახვად არის წმინდა სერვისის მოწოდებელი ორგანიზაცია თუ სუბიექტი რომელიც რომელიც საკმარისი არის სასამართლოს დადგენილება სააგენტო ხოლო ხოლო სასამართლოს დადგენილების შემთხვევაში განახორციელებს უკვე ინფორმაციის მიწოდებას უსაფრთხოების სამსახურისთვის ან თუ კი არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა და თუ კი კონკრეტულ წუთებს და წამებს აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ის არის ჩვენი კამპროექტის თანახმად შეიძლება რომ გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარებაში სასამართლოს დადგენილების გარეშეც მიაწოდოს ინფორმაცია სააგენტო მუსაფრთხოების სამსახურებს მთელი ჩვენი კონცეფციის თავარი არსი არის ის რომ უსაფრთხოების სამსახურს ამ შემთხვევაში არ ქონდეს დამოუკიდებლად ავტონომიურად პირაპირი წლდომა მოსმენებზე თუ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის დამუშავება. ვინ განსაზღვრავს როდის არის ვითარება გადაუდებელი? ესეც რომ შესაძლოა გახდეს მანიპულაციის საგანი. ვითარების გადაუდებლობა პირველში პირველ ეტაპზე უნდა განსაზღვროს თვითონ საგამოძიებო ორგანომ ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების სამსახურმა, ხოლო შემდეგ უკვე მას დაახლოებით დაახლოებით კერდა 24 საათიან ვადაში წარმოშობა ვალდებულება, რომ გადაუდებელი აუცილებლობით ჩატარებულ ღონისძიების თაობაზე მიმართოს სასამართლოს და სასამართლომ შეამოწმოს 
ხოლმოს რეალურად მარტლა სახეზე იყო თუ არა გადაუდებელი აუცილებლობა. თუ გაქვთ ალტერნატივა იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად ხელისუფლება არ წამოვა კონკრეტულ მოდელზე, რომელიც თქვენ მას შესთავაზეთ. მზად ხართ რომ თუნდაც რომელიმე სახელმწიფო უწყებას არასრულ სამ შემთხვევაში დაიქვემდებარო ეს სააგენტო და არ იყოს თუნდაც ხოლო საპარლამენტო კონტროლი, ანუ გეგმა ბე თუ არსებობს. აა ჩვენ შემთხვევაში გეგმა ბე არ არსებობს, ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს იმის პრეტენზია რომ ეს კანონპროექტი რომელიც მომზადდა ეს შეგეხებას მიერ არის უნივერსალური და იდეალური, თუმცა გარკვეულ პრინციპები არის მნიშვნელოვანი, რომლებზეც ჩვენ არ ვაპირებთ რომ უარი ვთქვათ და ეს ერთ-ერთი პრინციპი სწორედ ის არის რომ ეს სააგენტო არ უნდა იყოს საგამოძიებო უწყების ნაწილი და არ უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლერებადი. იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ დღეს იგივე უსაფრთხოების სამსახურიც პრინციპში არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში, აღმასრულებელი ხელისუფლების ადმი ანგარიშვალდებული და თუ კი ჩვენ ერთისხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების დაუქმდებარებთ სუს და მეორე შემთხვევაში დაუქმდებარებთ ამ სააგენტოს, ცხადია უკვე წარმოიშობა ინტერესთა კონფლიქტის და ვეღარ ვისაუბრობთ იმაზე, რომ არსებობს საკმარისი გარანტიები იმისთვის, რომ დაუსაბუთებლად და უსაფუძვლოდ არ მოხდეს კონკრეტული ადამიანების პირად ცხოვრების შემცველი ინფორმაციის მოპოვება და დამუშავება. დღე შეხვედრაზე ასეთ მოსაზრებაც მოვისმინეთ რომ სპეც სამსახურების მუშაობა და მათი შეუფერხებლად მუშაობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. საფრთხეებს რისკებს თუ ხედავთ ამ კუთხით თუ დამოკიდებულ სააგენტოს ექნება გასაღები. აა არავითარი რისკი არ არსებობს დღეს გაიჟღერა ამ არგუმენტაციამაც, თუმცა ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს რომ ეს შეგეხებას კონცეფცია არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს უსაფრთხოების სამსახურებისთვის თავიანთი ლეგიტიმური უფლებამოსილების და ფუნქციების განხორციელებისთვის ხელი შეშლას. დღეს რა წესრიგიც არის, რომ სასამართლოს კონტროლით უნდა მოიპოვებოდეს კონკრეტული ინფორმაცია, იგივე წესრიგი შენარჩუნდება ჩვენი კონცეფციის ფარგლებშიც. ეს კონცეფცია უბრალოდ აზღობს იმას, რომ სასამართლოს კონტროლის გარეშე და არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღმა არ ხორციელდებოდეს მოსმენები, რაღაც მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციის მოპოვება და მოშავება და ასე შემდეგ. ეს არის ერთადერთი მთავარი განმასხვავებელი ჩვენი კონცეფციის და ის იცავს ყველანაირ ამ რისკებს იმისგან, რომ უსაფრთხოების სამსახურებმა არალეგიტიმური, არამიზნობრივი მიზნები, არამიზნობრივი გზებით არ განახორციელოს პირად ცხოვრების შემცველი ინფორმაციის მოპოვება და დამუშავება. დიდი მადლობა გურამი მნაძე EMC-ს იურისტი პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს პირდაპირეთში ამავე თემაზე საუბარს განაგრძობთ უკვე ქართული ოცნების წერ გიავოლსკის და ბატონგია მოგესალმებით მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას ბატონგია დამოუკიდებელი სააგენტო თუ იქნება მართველი გუნდის არჩევანიც პირველ რიგში 